சந்தோஷத்திலே பெரிய சந்தோஷங்கிறது நமக்கு இப்ப கிடைக்குது நமக்கு பிடிச்சவங்களோட மெமரி சேர்க்கும் போது டிராவல் பண்ணணும்னு மட்டும் முடிவு பண்ணுங்க மத்ததெல்லாம் ஜிடி ல பாத்துப்போம் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் ரெனோகாம் ஏஏசி ப்ளாக்ஸ் இட் சேவ்ஸ் 30% இன் ஸ்டீல் சிமெண்ட் அண்ட் லேபர் காஸ்ட் ஒவ்வொரு சதுர அடியிலும் சந்தோஷம் இது வந்து அதிமுகவுக்கு இட்ஸ் அ குட் சைட் மீண்டும் அந்த கட்சியை ஆட்சிக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக இருக்கிறது என்று நம்புகிற ஒரு அறிகுறி தான் அந்த மாநாட்டில் காணப்பட்ட காட்சி அதாவது மதுரை மாநாட்டின் மூலமாக எடப்பாடியை உறுதி செஞ்சிருக்கார் நம்ம எடுத்துக்கலாமா எடப்பாடி உறுதி செய்திருக்கிறாரா நீங்கள் என்டிஏல இருப்பதாக ஏற்கனவே கூறியிருக்கிறீர்கள் அதை அங்க உறுதிப்படுத்தி எந்த பேச்சும் இல்ல ஐஎன்டிஏ ஐஏஐ வந்து அங்க மாற்று அங்க அரசு அமைக்க வேண்டும் என்று எதிரே ஒரு அணி இருக்கிறது அந்த அணியை பற்றி அந்த அணி ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்று விரும்புவதை பற்றி அதிமுகவனுடைய கருத்து என்ன தேசிய அரசியல் பேசப்படவில்லை கூட்டணி கட்சிகளை அழைக்காதது இன்னும் கூட்டணி விஷயத்துல இவர்களுக்கு ஒரு தெளிவு இல்லையோ குறிப்பாக பாரதிய ஜனதாவோடு பயணிப்பது குறித்த தெளிவான பார்வை இருக்கிறதா இல்லையா அவர்களுக்கும் இவர்களுக்கும் இன்னும் ஜெல்லாகாமல் இருக்கிறது என்று கருதுவதற்கு இந்த மாநாடு இடமளித்து விட்டது திரு உதயநிதி அவர்கள் பேசியிருப்பது அவர் வகிக்கிற பதவிக்கு பொருத்தமற்ற பேச்சு மட்டுமல்ல ஆளுநருக்கு எதிராக வன்முறையை தூண்டுகிற பேச்சு தரமற்ற பேச்சு திமுக நடத்துவது நீட்டை வைத்து மோசடி அரசியல் மத்தியிலே ஆட்சி மாற்றம் வந்த பிறகு நீட் இருக்காது என்று இப்போது கடைசியாக புது கதை விடுகிறீர்கள் சிரிப்பாங்க <laughs> 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 அழகிரியோ நீடிக்கிறாரோ இல்ல புதிய தலைவரை நியமிக்கிறாரோ யார் வந்தாலும் இல்ல யார் நீடிச்சாலும் ஒரு மாற்றமும் வந்துட போடுறீங்க திமுகவுக்கு இரண்டாவது ஒத்து உருகிற கட்சியாகத்தான் வாழ்ந்துகிட்ட காங்கிரஸ் இன்னைக்கு அந்த நிலைமையில தான் இருக்கு திமுகவை மீறி இல்ல திமுகவிடம் குரலை உயர்த்தி எதுவும் பேச முடியாது ஆதம் தமிழ் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இடமோடு மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு துக்ல ரமேஷ் வந்துள்ளார் வணக்கம் சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா சார் நலம் மகிழ்ச்சி சார் அதாவது இந்த வாரம் முதலாக திமுகவுக்கும் அதிமுகவுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு வரிசல் போக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு மதுரையில அதிமுக சார்பாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொதுக்கூட்டம் நடத்தியிருக்காங்க என்ன தம்பி நீங்க அவங்க எவ்வளவு பெரிய பிரம்மாண்டமான மாநாடு எழுச்சி மாநாடுன்னு நடத்தியிருக்காங்க அதை பொதுக்கூட்டம் சுருக்கிட்டீங்களே எடப்பாடி அதை கேட்டா வருத்தப்படுவார் சார் சாரி சார் சாரி சார் நான் வந்து கேள்வி மறுபடியும் ரீஃபிளைம் பண்றேன் அதாவது மதுரையில ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எழுச்சி மாநாட அதிமுக நடத்தியிருக்காங்க அதே நாளில் வந்து உதயநிதி அவர்கள் சென்னையில் ஒரு நீட்டுக்கு எதிராக மிகப்பெரிய ஒரு உண்ணாவிரத போராட்டம் பண்ணியிருக்காங்க அது தமிழ்நாடு முழுக்க பண்ணியிருக்காங்க மதுரை நீங்களாக இந்த மூவ் எப்படி பார்க்குறீங்க மதுரை மாநாடு என்பது அதிமுகவுக்கு எப்பேற்பட்ட எழுச்சியை கொடுக்கும் ஒரு இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரு மிகப்பெரிய மாநாட்டை அதிமுக நடத்தியிருக்காங்க இந்த மாநாடு என்பது எடப்பாடிக்கு வெற்றியை தந்திருக்கா அல்லது சர்க்கலை தந்திருக்கா சார் உங்கள் பார்வை என்னவா இருக்குது சார் இந்த மாநாடை பற்றி சோர்ந்திருந்த அதிமுக தொண்டர்கள் எழுச்சியை பெறுவதற்கும் ஊக்கம் பெறுவதற்கும் இந்த மாநாடு பெரிய அளவில் உதவி இருக்கிறது என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு மூன்று லட்சம் பேர் சுமார் மூன்று லட்சம் பேர் அங்கே மதுரையில தொண்டர்கள் திரண்டார்கள் என்பது கிடைக்கிற தகவல் காவல்துறை நண்பர்களே கூட இரண்டு லட்சம் பேருக்கு மேல் இருந்தார்கள் என்று கூறுகிறார்கள் பத்திரிகையாளர்கள் கிட்டத்தட்ட மூன்று லட்சம் பேர் இருப்பார்கள் என்று பத்திரிகை நண்பர்கள் நேரில் சென்ற நண்பர்கள் தெரிவித்தார்கள் நான் தொலைக்காட்சி வாயிலாக பார்த்தேன் அதிமுகவினுடைய பல மாநாடுகளுக்கு நான் நேரில் சென்று இருக்கிறேன் குறிப்பாக புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் காலத்தில் இருந்த ஒரு எழுச்சியை நான் பார்த்திருக்கிறேன் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் முதன் முதலில் கடலூரில் நடந்த மாநாட்டில் தான் அதிமுகவிலே வந்து அவர் முதல்ல பேசிய ஒரு பெரிய பொது நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு திரு ஓ பி எஸ் அணியில் இருக்கக்கூடிய முன்னாள் அமைச்சர் திரு பண்ருட்டியார் அவர்கள் அந்த மாநாட்டை முன்னின்று ஏற்பாடு செய்தார் அப்போது அவர் எம்ஜிஆர் அவருடைய அமைச்சரவையில் மின்சாரத்துறை அமைச்சராக இருந்தார் ஒரு எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு வலதுகரமாக திகழ்ந்த ஒரு மா ஒரு முக்கியமான தலைவர் அவர் அவர் அந்த தன்னுடைய சொந்த மண்ணில் அவர் அந்த மண்ணின் மைந்தர் கடலூரில் ஒரு மாநாடு அவருடைய தொகுதி என்பது பக்கத்தில் இருந்த பன்ரொட்டி தொகுதி ஆக அந்த மாநாட்டுக்கு நான் வந்து ஒரு எண்பத்தி ரெண்டு என்று சொல்லும்போது நான் ஒரு இருபது வயது இளைஞனாக நீரோட்டம் பத்திரிகைக்காக நான் செய்தி சேகரிப்பதற்காக நான் போயிருந்தேன் அப்போது தான் நான் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களை நான் மிக க்ளோஸ் குவார்டர்ஸில் சட்டசபையிலும் பிறகு அந்த மாநாட்டிலும் நான் பார்க்கிற வாய்ப்பு பிறகு அவரோடு உரையாடுகிற வாய்ப்பு பின்னாளில் கிடைத்தது 
உரையாடுகிறனா சில வார்த்தைகள் பேசுகிற வாய்ப்பு அப்படி அந்த மாநாடு அந்த மாநாடு அதன் பிறகு மதுரையிலே நடைபெற்ற எம்ஜிஆர் மன்ற மாநாடு நெல்லையிலே நடைபெற்ற அதிமுக மாநாடு திரு கருப்பசாம்பாண்டியர் முன்னின்று நடத்திய எம்ஜிஆர் பங்கேற்ற மாநாடு கருப்பசாம்பாண்டியன் அவர்கள் முன்னின்று இரண்டு மாநாடுகள் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் பங்கேற்ற மாநாட்டையும் நடத்தியிருக்கிறார் எம்ஜிஆர் மறைவுக்கு பிறகு தொண்ணூத்தி எட்டுல எம்ஜிஆர் அவர்கள் உயிரோடு இருக்கும்போதும் அவர் பங்கேற்ற ஒரு மாநாட்டை நெல்லையில் நடத்தினார் ஆக அந்த மாநாடும் எனக்கு பசுமையாக நினைவு இருக்கிறது ஆக அப்போதெல்லாம் எப்படி ஒரு எழுச்சியும் உற்சாகமும் காணப்பட்டதோ அந்த மாநாட்டு தடல்களில் அதை போன்ற ஒரு உற்சாகத்தை நான் இப்போது மதுரையில் நடந்த அதிமுக மாநாட்டில் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர் தலைமையில் நடந்த இந்த மாநாட்டில் நான் பார்த்தேன் அது வந்து உண்மையிலேயே இட்ஸ் இது வந்து அதிமுகவுக்கு இட்ஸ் அ குட் சைன் அதிமுக தொண்டர்கள் மீண்டும் அந்த கட்சியை ஆட்சிக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக இருக்கிறது என்று நம்புகிற நம்புகிற ஒரு அறிகுறி தான் அந்த மாநாட்டில் காணப்பட்ட காட்சி அதிமுகவுக்கு ஒரு கம்பேக் வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று அந்த தொண்டர்கள் நினைக்கிறார்கள் அதாவது மதுரை மாநாட்டின் மூலமாக எடப்பாடியை உறுதி செஞ்சிருக்காரு நம்ம எடுத்துக்கலாமா எடப்பாடி உறுதி செய்திருக்கிறாரா அதெல்லாம் மக்கள் முடிவு செய்யணும் நான் சொல்வது தொண்டர்கள் மத்தியில் ஒரு நம்பிக்கை வந்தாதான் அப்படி வருவார்கள் நீங்கள் வாகனங்கள் ஏற்பாடு செய்து தரலாம் இப்போ அந்த மாநாட்டில் பங்கேற்ற எனக்கு தெரிந்து சில மாவட்ட செயலாளர்கள் தலா இரநூறு ரூபாய் கொடுத்து கூட்டத்தை கூட்டி வந்திருக்கிறார்கள் அது வழி செலவுக்கு தருவது தான் முன்பு தருகிற வழக்கம் இல்லை வாகனங்கள் தான் ஏற்பாடு செய்து தருவார்கள் இப்போது காசும் தருகிற வழக்கம் வந்துவிட்டது சாப்பாடு பொருட்களும் தருகிற வழக்கம் வந்துவிட்டது இப்போது அங்கேயே சாப்பாடு போடுகிறார்கள் உங்களுக்கு இரநூறு ரூபாய் செலவுக்கு தருகிறோம் என்று சொன்னார்கள் அந்த சாப்பாடு விஷயத்தில் அதிமுக சொதப்பி விட்டது அதில் வந்து மிகப்பெரிய தோல்வி சாப்பாடு போடுற விஷயத்தில் அதை ஒதுக்கி வைத்து விட்டு நான் பேச விரும்புகிறேன் இது ஒரு பக்கம் அந்த மாநாடு ஒரு பெரிய வெற்றி அதிமுகவுக்கு கூட்டம் வந்து என்னதான் நீங்கள் அழைத்து வருவதா சொன்னாலும் அவர்கள் வர வேண்டும் அல்லவா அப்படி வந்திருக்காங்கன்னா கட்சி மேலே ஒரு பிடிப்பும் ஆர்வமும் கட்சி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்ற எண்ணமும் இதெல்லாம் தான் அவர்களை கொண்டு வரும் ஓகே அது கொண்டு வந்திருக்கிறது இனி அது வாக்காக மாறுமா என்பது நாம் பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டிய விஷயம் ஆனால் அது ஒரு அரசியல் ரீதியாக பெரிய அளவில் முக்கியமான செய்திகள் அங்கே பேசப்பட்டனவா என்று கேட்டால் எனக்கு அதில் ஒரு ஏமாற்றம் தான் தீர்மானங்கள் வலிமையாக போடப்பட்டன பல முக்கியமான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்மானம் இருக்கின்றன ஆனால் கருத்து ரீதியாக பல வாதங்கள் பல முறைகள் அதுல வந்து இடம்பெற வேண்டும் ஒரு மாநாடு எடப்பாடி அவர்கள் பேசும்போது திமுகவை மிக கடுமையாக சொல்லுறேன் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் சுமார் ஒரு மணி நேரம் பேசினாரே தவிர கட்சியில் அதிமுகவில் பல வலிமையான முன்னணி பேச்சாளர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே கிடைக்கவில்லை இது ஏன் என்று எனக்கு புரியல நான் இதற்கு முன் பங்கேற்ற பல மாநாடுகளில் கூட கலை நிகழ்ச்சியில் அதிமுகவினுடைய பிரச்சார கலை நிகழ்ச்சிகளாக இருக்கும் அதுவும் ஒரு இரண்டு நிகழ்ச்சி இருக்கும் அவ்வளவுதான் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க கண்டினியூவாக காலையில் ஆரம்பித்தா ஒரு கொஞ்சம் பேச்சுக்கள் இருந்திருக்கணும் மதியம் ஒரு பிரேக்கு மறுபடியும் மாலையில் மாநாடு இந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் தான் கச்சேரியை ஏதாவது வைப்பாங்க ஆக அப்படி ஒரு திட்டமிடல் சரியாக நடைபெறவில்லை அதாவது பல முன்னணி தலைவர்கள் பல்வேறு விஷயங்களை தொட்டு பேசுகிற வாய்ப்பு அவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை அகில இந்திய அரசியல் வந்து குறிப்பாக அங்கே பேசப்படவில்லை அது திட்டமிட்டு தவிர்க்கப்பட்டதா என்பது எனக்கு தெரியாது அகில இந்திய அரசு அளவில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல ஒரு நாடாளுமன்ற தேர்தல் வரப்போகிறது ஐஎன்டிஐஏ என்று ஒரு அணி நீங்கள் என்டிஏவில் இருப்பதாக ஏற்கனவே கூறியிருக்கிறீர்கள் அதை அங்கே உறுதிப்படுத்தி எந்த பேச்சும் இல்லை ஐஎன்டிஏ ஐஏ அணி வந்து அங்கே மாற்று அங்கே அரசு அமைக்க வேண்டும் என்று எதிரே ஒரு அணி இருக்கிறது அந்த அணியை பற்றி அந்த அணி ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்று விரும்புவதை பற்றி அதிமுகவனுடைய கருத்து என்ன அது பேசப்படவில்லை தேசிய அரசியல் பேசப்படவில்லை திட்டமிட்டு தவிர்த்திருக்காங்க நான் எடுத்துக்கலாமா என்ன எனக்கு புரியல நீங்க வந்து திமுகவை டார்கெட் பண்ணுவது என்பது முக்கியம்தான் நான் இல்லை என்று சொல்லவில்லை அது உங்களுடைய அஜெண்டாவாக இருக்க வேண்டும் இருக்கிற இருந்திருக்கிறது ஆனால் அது மட்டுமே அல்ல அரசியல் அதையும் தாண்டி நாட்டில் பல பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன அதை பற்றி விரிவாக பேசப்படவில்லை அதிமுகவில் இருக்கக்கூடிய நல்ல திறமையான கருத்துக்களை விரிவாக சொல்லக்கூடிய சில பேருக்கு வாய்ப்பே வழங்கப்படவில்லை பேசுவதற்கான வாய்ப்பே வழங்கப்படவில்லை பல நட்சத்திர பேச்சாளர்கள் பல தலைமை கழக முன்னணி நிர்வாகிகள் இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கெல்லாம் பேச வாய்ப்பு அளிக்கப்படவில்லை என்ற வருத்தம் அவர்களுக்கே இருக்கிறது அவர்களுக்கே இருக்கிறது ஆகவே இந்த குறைபாடுகளை கழித்து விட்டு பார்த்தால் தொண்டர்கள் வந்தது பெருமளவுல திரண்டது 
இதெல்லாம் வந்து அந்த மா அதிமுகவுக்கு நம்பிக்கை அந்த மாநாடு ஊட்டுகிற வாய்ப்பை உருவாக்கி தந்திருக்கிறது இதன் காரணமாக இடையிலே சோர்ந்திருந்த தொண்டர்கள் வந்து ஒரு உற்சாகத்திற்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்கிற அளவில் அந்த மாநாடு அவர்களுக்கு வெற்றி நீங்க கடந்த கால அதிமுக மாநாடு ரொம்ப க்ளோஸா இருந்து பாத்திருக்கீங்க குறிப்பா தொண்ணூத்தி எட்டு மாநாடு அத்வானி அவர்களே நேரடியாக நிலையில வந்து கலந்து கொண்டாங்க அது மிக முக்கியமான தேர்தல் காலகட்டமும் கூட இப்பொழுதும் ஒரு மிக முக்கியமான தேர்தல் காலகட்டம் அடுத்த வருஷம் எலெக்ஷன் வரப்போகுது பாஜகவை பற்றியும் சரி எங்கள் கூட்டணி கட்சிகளை பற்றியும் அதிமுகவின் தரப்பில் யாருமே பேசவே இல்லை அவங்களுக்கான ஸ்பேஸும் கொடுக்கவே இல்லை திமுக கூட்டணி ஒரு இன்டாக்டாக இருக்குது அதே மாதிரியான ஒரு இன்டாக்டான கூட்டணி அதிமுக தரப்பில் இல்லை அப்படிங்கிறது வெளிப்படையாக காட்டுற மாதிரி இருக்குதுன்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க இதை பற்றி உங்கள் பார்வை என்ன சார் அதிமுக கூட்டணி வலிமையாக இருக்கிறதா என்கிற சந்தேகம் ஊடகவியலாளர்களுக்கும் அரசியல் பார்வையாளர்களுக்கும் இருப்பது அதிமுகவுக்கு நல்லதல்ல அந்த சந்தேகம் இருக்கிறது என்பது உண்மைதான் அப்படி ஒரு சந்தேகம் உருவாவதற்கு நியாயமான காரணங்கள் இருக்கின்றன என்பதும் உண்மைதான் நாம் கருதுவதற்கு நியாயமாக காரணங்கள் இருக்கின்றன நாம் கருதுவது ஒரு கற்பனை அல்ல அதற்கான காரணங்கள் வலுவான காரணங்கள் பாமக வந்து இங்க எதுவும் பேச மாட்டேங்கிறாங்க தேமுதிக உங்களோட இல்லைன்ற மாதிரி இருக்காங்க யார் இருக்காங்கன்னு சொல்லிக்கிறீங்களோ ரெண்டு பேர் அந்த ரெண்டு பேர் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் இணக்கமா இல்லை ஆமா அதிமுகவும் பாஜகவும் நீங்கள் தொண்ணூத்தி எட்டு மாநாட்டில் பாஜக தலைவர் தேசிய தலைவர் திரு அத்வானி அவர்கள் கலந்து கொண்டதை பற்றி நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள் அவர் மட்டுமல்ல பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய நிறுவனர் டாக்டர் ராம்தாஸ் மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் வைகோ ராஜீவ் காங்கிரஸினுடைய தலைவராக இருந்த வாழப்பாடி ராம்மூர்த்தி ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர் டாக்டர் சுப்பிரமணியன் சாமி அவர்களும் அந்த மாநாட்டில் கலந்து அதனால ஒரு பெரிய ஒரு திருப்பமாக அந்த மாநாடு அமைந்தது அதிமுகவுக்கு அந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் தொண்ணூத்தி எட்டுல பெரிய வெற்றி ஜனவரி ஒன்னாம் தேதியும் இரண்டாம் தேதியும் இரண்டு நாள் மாநாடு ஆகவே ஒரு பெரிய பேரணி நடைபெற்றது இப்போது பேரணிக்கு அனுமதி கிடையாது ஆனால் அந்த மாநாடு எனக்கு நான் நேரடியாக போயிருந்தேன் எனக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ திரு வைகோவனுடைய பேச்சு ஒரு ஆவேசமான பேச்சு திமுகவை கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார் இன்னைக்கு அதே திமுக இருக்கார் அப்படி பார்த்தா பல பேர் பல பேர் சந்தர்ப்பவாத நிலை எடுத்திருக்காங்க அது ஒரு பக்கம் அது வைகோவனுடைய பேச்சு எனக்கு நினைவில் நின்றது பெரிய வரவேற்பை பெற்ற பேச்சு அந்த மாநாட்டிலேயே அவருடைய பேச்சு தான் ஆக அப்போ கூட்டணி தலைவர்கள் அழைக்கப்பட்டார்கள் இப்போ அழைக்கப்படுவார்களா என்று அதிமுகவிடம் கேட்கப்பட்டது இவர்கள் என்ன சொல்லிட்டாங்க அது தேர்தல் நேரத்தில் பார்த்துக்கிறோம் தேர்தல் ரொம்ப தூரம் இருக்க மாதிரி பேசிட்டாங்க தேர்தல் என்ன ஒரு எட்டு ஒன்பது மாசம் தான் இருக்கு பத்து மாசம் தான் இருக்கு ஆக அதிமுக அழைக்காதது இந்த கிரெடிட் நம்மளுக்கே வரணும்ன்றது தான் காரணம் இந்த கிரெடிட் பெரு கூட்டம் வந்ததுன்னா அது எடப்பாடிக்காக வந்தது நீங்க கூட்டிட்டு வந்த கூட்டம்ல பாதி இருக்குதுல இருந்தாலும் அந்த கிரெடிட் வந்து எடப்பாடிக்கே வரணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் தான் அது ஒரு முக்கியமான காரணம் ஆனால் அப்படி நீங்கள் கருதியது என்ன ஆச்சுன்னா உங்க கூட்டணி இருக்கா இல்லையா உங்களோட யாராவது இருக்காங்களா இல்லையா அந்த சந்தேகத்தை கிளப்பி விட்டுருச்சு ஆமா பிஜேபி நீங்க வந்து உங்களுக்கு அண்ணாமலையை பிடிக்கலன்னா டெல்லியில இருந்து ஏதாவது யாரையா கூப்பிட்டுருக்கலாம் ஏன் கூப்பிடல அது ஒரு பெரிய கேள்வி டெல்லியில இருந்து யாரையா கூப்பிட்டுருந்தா நட்டா அவர்கள் வர இயலாவிட்டாலும் உள்துறை அமைச்சரையும் நட்டாவையோ நீங்க கூப்பிடுறீங்கன்னு இங்க பிரைம் மினிஸ்டர் எல்லாம் வரமாட்டாரு ஏன்னா அவருக்கு இருக்கிற பிஸியில இது வருவாரான்றது எனக்கு தெரியல அவர் வந்திருக்கலாம்னு சில பேர் சொல்லலாம் ஆனால் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய முக்கியமான தலைவர்கள் யாராவது கலந்து கொண்டிருப்பார்கள் அது ஏன் அழைக்கவில்லை அதே மாதிரி ஜி கே வாசன் உங்களுடைய நேச தலைவர் தான் ஏன் அழைக்கல எம்பி பதவி கூட கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி அந்த மண்ணின் மைந்தர் கிருஷ்ணசாமி நீ ஏன் அழைக்கல ஆகவே தான் நான் சொல்றேன் இது வந்து கூட்டணி கட்சிகளை அழைக்காதது இன்னும் கூட்டணி விஷயத்துல இவர்களுக்கு ஒரு தெளிவு இல்லையோ குறிப்பாக பாரதிய ஜனதாவோடு பயணிப்பது குறித்த தெளிவான பார்வை இருக்கிறதா இல்லையா என்ற சந்தேகத்தை ஊடகவியலாளர்கள் பேசுவதற்கு அவர்களுக்கும் இவர்களுக்கும் இன்னும் ஜெல்லாகாமல் இருக்கிறது என்று கருதுவதற்கு என்று விவாதிப்பதற்கு இந்த மாநாட்டை இப்படி ஒரு பேச்சு எழுவதற்கு இந்த மாநாடு இடமளித்து விட்டது ஓகே சார் அதாவது என்டிஏ கூட்டணிக்கெல்லாம் மோடி அழைச்சிருக்காரு பக்கத்தில் இடம் கொடுத்து உட்கார வச்சிருக்காங்க ஆனாலும் ஒரு சென்டரோட ஒரு மிக நெருக்கமாக இருக்காங்க ஸ்டேட் கூட அந்த ஒத்து போகாததான் அதிமுகவுக்கு பிரச்சனை சொல்ல வரீங்களா நான் அப்படி சொல்ல வரல ஏன் மாநாட்டுக்கு கூட்டணி கட்சிகளை அழைக்கலை என்பது எனக்கு புரியல கூட்டணி குறித்த செய்திகள் ஏன் அதிகமாக பேசப்படவில்லை என்பதும் புரியவில்லை ஓகே ஒரு தீர்மானம் போட்டோம் இல்லை அவர் எடப்பாடி பார்த்துக்குவார்னு விட்டோம் இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் நாட் அ கன்வின்சிங் ரிப்ளை அதுதான் வந்து இந்த மாதிரியான வதந்திகள் உருவாவதற்கு அல்லது இந்த மாதிரி யூகங
ஸ்மூத்தா செயல் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறதா அதாவது கூட்டணி இருக்குமாங்கிறதே ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியா பல பேர் வச்சிருக்காங்க இல்ல அதுதான் சொல்றேன் அந்த அப்சர்வேஷனுக்கு நீங்கள் இடம் அளித்திருக்கிறீர்கள் ஏனென்றால் அங்க ஒரு டெப்தான ஸ்பீச்சே இல்லை நீங்க வெறும் டிஎம்கே மத்தியம் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பேசியிருக்கீங்க அதுவும் அதற்கு ஒரு காரணம் ஓகே சார் அதே போல திமுகவுக்கு வரும் சார் அன்னைக்கு இருபதாம் தேதி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தமிழ்நாடு தலைவிய ஒரு உண்ணாவிரதம் நடத்தியிருக்காங்க நீட்டுக்கு எதிரான உண்ணாவிரதம் சென்னையில் நடந்த உண்ணாவிரதத்தில் ஒரு மிக கடுமையான ஒரு பேச்சை உதயந்தி அவர்கள் பதிவு செஞ்சுருக்காரு முழுக்க முழுக்க அந்த பேச்சு என்பது ஆளுநரை டார்கெட் பண்ணி தான் இருக்கு நீங்கள் ஆர் என் ரவியா இல்லை ஆர் எஸ் எஸ் ரவியாங்கிற எக்ஸ்ட்ரீம் வரைக்கும் போயிருக்காரு ஒன்று கவர்னர் பதவி ரிசைன் பண்ணிட்டு தமிழ்நாட்டில் போட்டிடுங்க திமுக அவங்களுடைய சாதாரண தொண்டன் உங்களை எதிர்கொள்வான் உங்களுடைய உங்களுடைய அஜெண்டாவை உங்களுடைய கொள்கையை மக்கள்கிட்ட பேசுங்க அப்படி பேசுனீங்கன்னா மக்களே உங்களை செருப்பால் அடிப்பாங்கிற அளவுக்கு உதயநிதி பேசியிருக்காரு உதயநிதியின் பேச்சு நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சார் அதாவது அந்த பேச்சு அவர் வகிக்கிற பதவிக்கு பொருத்தமற்ற பேச்சு கொஞ்சம் தரம் குறைந்த பேச்சு இது வந்து திமுகவனுடைய மேடை பேச்சாளர்கள் நாலாந்தர பேச்சாளர்கள் பேசினால் அவர்கள் மீட்டிங்கில் கைத்தட்டல் வாங்குவதற்காக பேசுகிறார்கள் என்று நாம் அதை புரிந்து கொள்ளலாம் அதற்கான வழக்கை அவர்கள் எதிர்கொண்ட வேண்டிய நிலையும் வரலாம் ஓகே ஆனால் திரு உதயநிதி அவர்கள் பேசியிருப்பது அவர் வகிக்கிற பதவிக்கு பொருத்தமற்ற பேச்சு மட்டுமல்ல ஒரு வகையில் அது வந்து வன்முறை ஆளுநருக்கு எதிராக வன்முறையை தூண்டுகிற பேச்சு தரமற்ற பேச்சு நீங்க ஒரு வெறும் போஸ்ட்மேன் தான் போஸ்ட்மேனா இல்ல இருக்கு நான் சொல்றேன் போஸ்ட்மேன் பதவி தேவையில்லை என்று வாய் நீளம் காட்டி வக்கணையாக உங்களுக்கு வேண்டாத கவர்னர் இருக்கும் போது பேசுகிற நீங்கள் பத்தாண்டு காலம் மந்திரி சபையில் ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி மந்திரி சபையில் கொழுத்த இலாக்காக்களை வாங்கி கொண்டு அட்டை மாதிரி பதவியில் ஒட்டி கொண்டிருந்த போது கவர்னர் பதவியை ஒழிப்பதற்கு என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீர்கள் நீங்கள் பேசுகிற பேச்சு வெறும் வேஷம் வெற்று கோஷம் என்று மக்கள் கருதுகிற வகையிலே தான் உங்கள் கடந்த கால செயல்பாடு இருந்திருக்கிறது நீங்கள் எல்லாம் ஒழிக்க முடியாதுன்னு சொல்ல வரீங்களா நான் சொல்ல வந்தது கவர்னர் பதவியை பற்றி வாய்க்கு வந்தபடி பேசுகிற நீங்கள் டெல்லியில் இருந்த போது என்ன செய்து கொண்டிருந்தீர்கள் என்ன இலாக்கா கிடைத்ததோ அதை வைத்து சுருட்டுவதில் தான் கவனமாக இருந்தீர்களா என்கிற கேள்வி வருமா வராதா ஆகவே நீட்டை வைத்து நீங்கள் நடத்துவது மோசடி அரசியல் திமுக நடத்துவது நீட்டை வைத்து நடத்துவது மோசடி அரசியல் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்கிற வழக்கை ஏன் விரைவுபடுத்தக்கூடாது விரைவுபடுத்தாமல் உங்களை தடுப்பது யார் அதே போல மத்தியிலே ஆட்சி மாற்றம் வந்த பிறகு நீட் இருக்காது என்று இப்போது கடைசியாக புது கதை விடுகிறீர்கள் நான் என்ன கேட்கிறேன் இப்போதே நான் சவால் விடுகிறேன் ஐஎன்டிஏ ஐஏ வில் இருக்கக்கூடிய சில கட்சிகள் நீட் ஒழிய வேண்டும் என்று ஏற்கவில்லை நீங்கள் ஐஎன்டிஏ ஐ கூட்டத்தில் நீட்டை ஒழிக்க நீட்டை ஒழிக்க வேண்டும் என்று பாராளுமன்றத்தில் தீர்மானம் கொண்டு வருவோம் ஐஎன்டிஏ ஐ கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றுவோம் என்று அறிவியுங்கள் அகில இந்திய அளவில் இப்போது உங்களுடன் கூட்டணியில் இருக்கிற கட்சிகள் இதை ஏற்கின்றனவாறு இந்தியா தலைமையிலான கூட்டணி ஐஎன்டிஏ தலைமையிலான கூட்டணி ஆட்சிக்கு வந்தால் அத்தைக்கு மீசை முளைத்தால் அத்தைக்கு மீசை முளைத்தால் ஆட்சிக்கே வராது ரெண்டாவது சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போங்க சார் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகாமல் இவர்கள் செய்வதே ஏமாற்று வேலை ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போச்சுன்னா அந்த பலூன் ஊதி இவர்கள் பெரிதாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை ஊசி குத்துன மாதிரி பட்டுன்னு உடஞ்சிடும் வாய்ப்பில்லை என்று கேசை தூக்கி தூர போடுவார்கள் என்ற பயமா நீட் விலக்கு சாத்தியமே இல்லையா சார் சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவுப்படி தான் நடக்குது ரெண்டாவது சார் ஏற்கனவே இருங்க நீட்டை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டு ரத்து பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறமா தான் ஒரு கேஸ் போட்டு அது மறுபடியும் சட்டமாக இருக்கு சட்டமாக இல்லை இல்ல சட்டமாய் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் இதை தடுப்பதற்கான முயற்சி எடுத்த போது ஓராண்டு மட்டும்தான் அனுமதி என்று கூறியது சுப்ரீம் கோர்ட் வேறு யாரோ இல்ல நீங்க நீட்டு கூடாது என்று வழக்கு தொடுத்த மாணவர்கள் அல்லது அந்த சார்புக்காக ஆஜரான திருமதி நளினி சிதம்பரம் கருத்தை எடுத்து பாருங்க நீட் எல்லாம் போகவே போகாது யாராவது சொன்னாங்கன்னா அது பால்ஸ் ஹோப் என்று கூறியிருப்பவர் திருமதி நளினி சிதம்பரம் அதை விட்டுருங்க நீ ஏன் சார் சுப்ரீம் கோர்ட் போக மாட்டேன் ஏன் இங்க உட்காந்துட்டு தெருமுனையில வசனம் பேசிட்டு இருக்கீங்க சவால் விட்டுட்டு இருக்கீங்க அதான் சார் ஜல்லிக்கட்டை எப்படி நாங்கள் ஒழிப்போமோ அதே மாதிரி மாணவர் போராட்டம் பண்ணி நாங்கள் நீட்டை ஒழிப்போம்னு சொல்ல வராங்க திமுக அது நடக்காது ஏன்னா மாணவர்கள் போராட்டம் இவங்க தூண்டி விட்டாலும் நடக்காது இன்றைக்கு மாணவர்களை தயார் செய்யாமல் ஃபால்ஸ் ஹோப் வாக்குறுதி கொடுத்து ஏமாத்திட்டு இருக்கீங்க திமுக ஏமாத்துறாங்களா ஆமா திமுக 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 ஏமாத்துல மோசடி அரசியல் செய்கிறது நான் என்ன சொல்றேன் தமிழ்நாடு முழுக்க மாணவர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தாம இல்ல நான் என்ன சொல்றேன் ஆரம்பத்திலிருந்து நடத்தி முடிச்சு 
உங்களுடைய பாடத்திட்டத்தை அப்கிரேட் பண்ணாம நீங்க தான் பாடத்திட்டத்தை எவ்வளவு மட்டமாக்க முடியுமோ ஆக்கி வச்சிருக்கீங்க இப்ப அண்மையில் மாற்றப்பட்டிருக்கிறது நான் என்ன சொல்றேன் எத்தனை வருஷமா இதை முட்டிட்டு இருக்காங்க ஆசிரியர்களுக்கு புத்தாக்க பயிற்சி கொடுங்க எழுதுற மாணவர்கள் எழுதிட்டு தான் இருக்காங்க நீங்க ஒன்றும் கதற வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் நீட்டை வைத்து அரசியல் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் அணுக வேண்டிய இடம் சுப்ரீம் கோர்ட் பாராளுமன்றம் மொத்த பலத்தையும் தரட்டுங்க பார்லிமெண்ட்டை பில்ல கொண்டு வரணும்னு சொல்லுங்க பார்லிமெண்ட்ல இதை மாத்தணும் பில்ல கொண்டு வாங்க இல்ல சுப்ரீம் கோர்ட் நான் டோர தட்டுங்க இவர ஜனாதிபதியை போய் மணிப்பூர் விவகாரத்துக்காக பார்த்தீங்களா நீட்டுக்காக பாருங்க அனைத்து கட்சியும் கூட்டிட்டு நீட்டுக்காக போங்க ஏன் போக மாட்டேன்றீங்க செந்தில் பாலாஜிக்காக போய் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சிறந்த வழக்கறிஞர்கள்லாம் வைக்கிறீங்கல்ல மொத்த வழக்கறிஞர்களை இறக்குங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போய் ஏன் சார் பண்ண மாட்டேன்றீங்க இதெல்லாம் எதுவுமே பண்ணாமல் வள்ளுவர் கோட்டத்தில் உட்காந்து சால் விட்டுட்டு இருக்கீங்க கவர்னருக்கு என்னடா நீட்டை ஒழிக்கிற வ ரகசியம் தெரியும் நீங்களா என்ன ரகசியம் என்ன ரகசியம் அந்த அந்த ரகசியம் என்னன்னு கேட்டுகிட்டே இருக்காங்களே அதுக்கு விடை என்னன்னு கேட்டா தான் சொல்றாரு வந்தா நீட்டு ஒழிச்சிருவோங்கிறாங்கல்ல மறுபடியும் மறுபடியும் ரகசியம் அது அதான் ரகசியமா அது ரகசியம் சொல்லாதீங்க சார் சிரிப்பாங்க அந்த ரகசியம் உதயநிதி சொல்லிட்டாருன்னு வச்சுங்க சிரிப்பாங்க ஜனங்க என்ன ரகசியம் கேட்டது என்ன தெரியுமா சொன்னார் நாங்கள் வந்தோடனே மறுபடியும் ஒரு தடவை மசோதா போட்டோம் இதா ரகசியம் இது இது என்ன சார் இது ஒரு ரகசியமா அதான் சார் கவர்னர் வந்து கையெழுத்து போடல கையெழுத்து போடாமல் இல்லை இல்லை கவர்னர் தேர்ந்து ஜனாதிபதி கிட்ட இருக்கு சார் விஷயமே தெரியாமல் ஜனாதிபதி கிட்ட பெண்டிங் இருக்கு மேட்ரு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மேட்ரு பெண்டிங் இருக்கு இந்த ரெண்டு இடத்துக்கு கதவு தட்டுங்க ஐஎன்டிஏ கூட்டிட்டு போங்க மணிப்பூர் நீங்க இந்த இங்க இருக்கிற மாணவிகள் செத்தது உங்களுக்கு முக்கியம் இல்ல மணிப்பூர் தான் முக்கியம் இருபத்தி ரெண்டு மாணவர்கள் இறந்திருக்காங்க சார் அது மணிப்பூர் தான் முக்கியம் இல்ல சார் மணிப்பூர் இதே நீங்க கம்பேர் பண்ணாதீங்க மணிப்பூர் நடக்கிறது வன்முறை சார் அங்க வன்முறை எத்தனை பேர் செத்திருக்காங்க சார் உங்க ஊர் கதையை பாருங்கன்னா நீங்க ஏன் மணிப்பூருக்கு போனீங்க உங்க ஊர் மணிப்பூர் கதையை கண்டனம் தெரிச்சு முடிச்சுட்டீங்க உங்க ஊர் கதையை ஏன் எடுக்கவே மாட்டேன்றீங்க மணிப்பூரை விட இது முக்கியம் நீங்க ஏன் நினைக்க மாட்டேன்றீங்க விலை மதிப்பற்ற உயிர்கள் தானே சார் ஏன் முக்கியம் நினைக்க மாட்டேன்றீங்க தொலைதூரத்தில் இருக்கிற மணிப்பூர்ல நடந்த அதுக்கு கொதிக்கிறீங்க இங்க நடந்தா வெறும் மீட்டிங் போட்டு பேசுவீங்களா இங்க நடந்தா வெறும் மீட்டிங் பேச்சு கச்சேரிய நீட்டை வச்சு பேச்சு கச்சேரி நடத்தி மக்களை ஏமாத்திட்டு இருக்கீங்களா சார் நீட் விஷயத்துல இவர்கள் என்ன அணுகுமுறை பயனளிக்குமோ அந்த அணுகுமுறை பின்பற்றாமல் வெறும் வாய்ப்பேச்சு மோசடி அரசியல் செய்து கொண்டிருக்கின்ற கட்சிகள் மக்களை ஏமாத்துகின்றன மாணவர்களை ஏமாத்துகின்றன மாணவர்கள் இந்த ஏமாற்று பிரச்சாரத்துக்கு இரையாக கூடாது என்பது என்னுடைய வேண்டுகோள் திமுக அவர்களை கடந்த ஒரு நாலந்து மாதங்களாகவே மிக கடுமையாக திமுக விமர்சித்து வருகிறது வரம்பு மீறி விமர்சித்து வருகிறது தரந்தாழ்ந்து முரசொலியில் எழுதுகிறார்கள் மீட்டிங்கில் பேசுகிறாங்க பல பேர் பேசுகிறார்கள் ஆர்எஸ் பாரதி போன்ற சட்டமேதைகள் எல்லாம் பல அறிவுரைகளை கூறுகிறார்கள் இவர்கள் வந்து பாருங்க ரவியை ஓட விட்டு விடுவோம் ஆட்சி மாறின உடனே அவரே ஓடிடுவார் போயிடுவார் என்றெல்லாம் ஆர்எஸ் பாரதி பேசுகிறார்கள் நீங்கள் இப்படிலாம் வசனம் பேசி மிசாலை என்ன ஆனீங்கன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆகவே மிசாலை எழுதி கொடுத்துட்டு கரவேட்டி கட்டாமல் இருந்த பாதி பேர் கதையும் பல பேருக்கு தெரிந்த சாட்சிகள் திமுக அதிமுகவில் இருக்கிறார்கள் அதிமுகவில் இருக்கிறார்கள் திமுகவிலிருந்து வந்து மிசாலை நீங்கள் எப்படி பயந்தீங்கன்றதை பற்றி சொல்லுவதற்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆகவே இந்த வீர வசனெல்லாம் வேணால் ஆர் எஸ் பாரதி அவர்களோ அல்லது திமுகவினரோ முரசொலியோ மேதகு ரவி அவர்களை பற்றி ஏற்கனவே விமர்சித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த விமர்சனங்கள் புதிதல்ல இந்த பூச்சாண்டி விமர்சனங்களுக்கு அவர் பயப்பட மாட்டார் அவர் தெளிவானவர் உறுதியானவர் இவர்களை விட உண்மையான தீவிரவாதிகளை அவர் சந்தித்தவர் இதுக்கெல்லாம் பயப்பட மாட்டார் சார் தொடர்ச்சியாக தமிழ்நாடு அரசு வந்து ஒரு ஆளுநருக்கு சில பல ஃபைல்ஸ் அனுப்புகிறாங்க திருப்பி அமைச்சுக்கிட்டே இருக்காரு சமீபத்தில் டிஎன்பிஎஸ்சி தலைவர் பதவி சைலேந்திரபாபு ஐபிஎஸ் அவர்களை தலைவராக அமைச்சிருக்காங்க அதை திருப்பி அமைச்சிருக்காரு அதாவது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை கேட்க வேண்டிய வேலை ஆளுநருக்கு இருக்குல்ல இந்த மாதிரியே தொடர்ச்சியாக ஒரு முட்டுக்கட்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்காரு இதனால வந்து எதிர்கால மாணவர்களுடைய நலன் பாதிக்கப்படும் இதெல்லாம் ஏன் கவர்னர் வந்து கண்டிக்கவே மாட்டேங்கிறாரு எதுக்கு திருப்பி அனுப்பணும் இல்லை நான் வந்து அந்த ஃபைல் சம்பந்தமாக ஆளுநர் மாளிகை ஒரு குறிப்பு அனுப்பி விளக்கம் கேட்டிருப்பதாக நான் அறிகிறேன் அந்த விளக்கத்திற்கு பிறகு அவர் மீண்டும் விளக்கம் எழுதி அனுப்பிய பிறகு அவர் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கிறார் என்பதை நாம் பொறுத்திருந்தான் பார்க்க வேண்டும் ஓகே வழக்கமாக இந்த மாதிரியான ப
ஒரு விளக்கம் வரும் என்று நான் எதிர்பார்க்கிறேன் மேலகு ரவி அவர்கள் உள்நோக்கத்தோடு செயல்படுவதாக நான் பார்க்கவில்லை ஓகே சார் அதே போல நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பத்தி ஒரு மிகப்பெரிய சர்ச்சை இந்த ஒரு வார காலமாக போயிட்டு இருக்கு ஜெயிலர் பட ரிலீஸ்க்கு பிறகு இமயமலைக்கு போயிருந்தாரு வர வழியில யோகி ஆதித்யநாத்த உத்தரப்பிரதேசத்துல பாத்திருக்காரு காலில் விழுந்துட்டாங்க யோகி ஆதித்யநாத் காலில் வந்து ரஜினி சார் விழுந்துட்டாரு இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சர்ச்சையா மாறிடுச்சு ஆஹ் அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க யோகி மாதிரியான ஒரு காலில் வந்து ரஜினி விழுந்துட்டாரு அப்படிங்கிற எக்ஸ்ட்ரீம்ல வந்து இங்க தமிழ்நாட்டில் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இதை பத்திர உங்க பார்வை என்ன சார் சார் திரு யோகி ஆதித்யநாத் அவர்கள் ஒரு துறவி ஒரு மடாதிபதி அடிப்படையில் அடிப்படையில் ஒரு அவர் உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சராக இருக்கலாம் இங்க திமுக திமுக தலைவர்கள் காலில் ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது வயசு இல்லை ஐம்பது வயசுமா இல்லை நாற்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கிறவங்க காலில் எழுபது வயசுக்காரங்க உழறாங்களா அந்த மாதிரி வாரிய தலைவர் பதவிக்கு விண்ணப்பித்து உழறாங்களா இவங்கெல்லாம் இல்லை என்ன ஞாபகம் வச்சிங்க நான் எம்எல்ஏ சீட்டில் தோத்துட்டேன் நான் இப்போ எந்த பதவியும் இல்லாமல் இருக்கேன் அப்படின்றதுக்காக நினைவுபடுத்தி கொள்வதற்காக காலில் விழறாங்களே திமுக திமுகவில் அந்த மாதிரி உள்ள அவருக்கு அந்த நிலையும் கிடையாது அவர் மிகப்பெரிய பண்பாளர் உயர்ந்த பண்புக்கு சொந்தக்காரர் அதாவது துறவிகளை அவர் துறவிகள் மீது பெரிய மரியாதை உள்ளவர் அவர் வந்து இமயமலைக்கு சென்று போகிற குலசரி அங்கே இருக்கக்கூடிய சாதுக்களோடு உரையாடுவது தன்னுடைய ஆன்மீகத்தை வெளிப்படையாக வெளிப்படுத்தக்கூடியவர் நான் உத்தரப்பிரதேசில் திரு யோகி ஆதித்யநாத் பதவி கூறுவதற்கு முன் அவர் அங்கே இருந்து அடிக்கடி நாடாளுமன்றத்துக்கு கோரக்பூர் தொகுதியிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் அந்த மடத்திற்கு நான் பார்வையிட்டிருக்கிறேன் அவர் கோரக்பூரில் ஒரு மடம் கட்டியிருக்காங்க பெரிய மடம் அந்த வட்டாரத்தில் புகழ்பெற்ற மடம் அந்த மடத்தை சேர்ந்த துறவி அவர் ஆகவே துறவி என்கிற அடிப்படையில் அவர் விழுந்திருக்கிறார் காலில் விழுந்து அவரிடம் ஆசை பெற்றிருக்கிறார் அல்லது தன்னுடைய மரியாதையை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் இதில் எந்த தவறும் இல்லை சுயமரியாதை கொழுந்துகள் தங்களை பற்றி தங்கள் முதுகில் இருக்கிற அழுக்கை பற்றி தங்களை பற்றி ஊர் என்ன பேசுகிறது என்று அதை முதலில் கவனிக்கட்டும் ரஜினிகாந்த் அவர்களை பற்றி கிளற வேண்டிய அவசியம் இல்லை தேவையும் இல்லை அதை எடுபடவும் எடுபடாது சார் அதே போல் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் பற்றி ஒரு கேள்வி இருக்கு சார் தமிழ்நாடு விரைவில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ்க்கு ஒரு புதிய தலைவர் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அது என்ன மாதிரியான நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு இன்னும் ஒரு வருஷத்துல நாடாளுமன்ற தேர்தல் வரும்போது கே சிலகிரி அவர்களே நீடிப்பாங்களா இல்ல புதிய தலைவர் யாராவது தமிழ்நாடு காங்கிரஸ்க்கு வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கா சார் உங்களுடைய பார்வை என்னவா இருக்கு என்ன நடக்கும் பாக்குறீங்க தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக திரு கே எஸ் அழகிரி அவர்கள் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக நல்ல முறையில் தான் செயல்பட்டிருக்கிறார் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு ஒரு இணக்கமான உறவு அவருக்கு இருக்கிற காரணத்தால் அதையும் கருத்தில் கொண்டுதான் காங்கிரஸ் மேலிடம் முடிவெடுக்கும் வழக்கமாக இவ்வளவு காலம் செயல்பட்டதுனால மாத்துவாங்கன்னு ஒரு பேச்சு வந்திருக்கு மாற்ற வேண்டும் என்று சிலர் கூறியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஆம்பிஷியஸ் ஆம்பிஷியஸ் என்றால் அவர்களுக்கு அந்த பதவியை அடைய வேண்டும் என்ற விருப்பம் இருக்கிறது அதுல என்ன சிக்கல்னா யார தேர்ந்தெடுக்கிறதுன்றதுலதான் சிக்கல் வரும் செல்வ பெருந்தகை பேர் செல்வ பெருந்தகைக்கு ஏழு எம்எல்ஏக்களும் சில மாவட்ட தலைவர்களும் திரு அழகிரியோடு சென்று கார்கே அவர்களை சந்தித்து எதிர்ப்பு தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அவர் சட்டமன்றத்துல திமுக ரொம்ப ஜாலரா அடிக்கிறாரு அவரை போற்றாதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதையும் நாம் செய்தித்தாள்கள் பார்த்திருக்கிறோம் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினரிடம் நான் தொலைபேசியில் பேசி அதை நான் ஊர்ஜிதமும் செய்து கொண்டேன் அவ்வாறு நடந்தது என்பதை ஸோ அதே மாதிரி அங்கே டெல்லியில் நடந்த கூட்டத்தில் திரு அழகிரி அவர்கள் மாற்றம் பட வேண்டும் என்ற கருத்தை சிலர் வலியுறுத்தியதாகவும் நான் அறிகிறேன் ஓகே ஆனால் என்ன மாதிரியான அதே போல நியமிக்கப்படலாம் என்று சொல்லுவது டாக்டர் செல்லக்குமார் பெயர் அடிபடுகிறது விஸ்வநாதன் அவர்கள் தலித்தன் சமூகத்துக்கு பிரதிநிதித்துவம் தர வேண்டும் என்று அவர் கேட்பதாகவும் பேச்சு வருகிறது அதே போல ஜோதிமணி அந்த பதவியை அடைவதற்கு ஆசைப்படுவதாகவும் கேள்விப்படுகிறேன் திரு கார்த்தி சிதம்பரம் என்னிடம் கொடுத்தால் நான் சிறப்பாக செயல்படுவேன் என்று அவரே சொல்லிக் கொள்கிறார் அதையும் நாம் பார்க்கிறோம் ஜோதிமணிக்கு தரக்கூடாது என்ற எதிர்ப்பு குரல்களும் கட்சிக்குள் இருக்கின்றன இப்படி பல சிக்கல்கள் இருப்பதால் இதுல யார் வரப்போகிறார்கள் வந்தாலும் யாரை போடுகிறார்கள் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அழகிரியோ நீடிக்கிறாரோ இல்ல புதிய தலைவரை நியமிக்கிறார்களோ யார் வந்தாலும் இல்ல யார் நீடிச்சாலும் ஒரு மாற்றமும் வந்துட போடுவீங்க திமுகவுக்கு இரண்டாவது ஒத்து உருகிற கட்சியாகத்தான் காங்கிரஸ் வாழ்ந்துகிட்ட காங்கிரஸ் இன்னைக்கு அந்த நிலைமையில தான் இருக்கு திமுகவை மீறி இல்ல திமுகவிடம் குரலை உயர்த்தி எதுவும் பேச முடியாது நான் நண்பர் பீட்டர் போன்ஸ் அவர்களுடைய தொடரை துக்ளக்கில் வெளியிட்டேன் அப்போ அவரை சந்தித்து பேசும்போது ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் கூட்டணி ஆட்சிக்கு வாய்ப்பு வந்தபோது திமுகவுக்கு மெஜாரிட்டி இல்லாத நிலையில் காங்கிரஸினுடைய ஹைகமாண்ட் அதை விரும்பவில்லை கூட்டணி ஆட்சியில்
இன்னைக்கு வந்து அதே மாதிரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மெஜாரிட்டி இடங்களை வாங்கிய காங்கிரஸ் திமுகவிடம் அதிமுகவிடம் அதிமுகவிடம் வாங்கிய காங்கிரஸ் இன்னைக்கு திமுகவிடம் இருக்கிற அந்த சீட்டு ப போன தடவை கொடுத்த சீட்டு இந்த தடவை கிடைக்குமான்ற சந்தேகத்தில் கம்முனு அவங்கள கோச்சிக்காம திமுக கோச்சிக்காம நடந்துக்கணுன்ற நிலைமையில இருக்கு இல்ல இல்ல ஆகவே யார் வந்து எந்த மாற்றமும் நடந்துட போறது இல்ல காங்கிரஸ் தோழி பெண் மனப்பெண்ணுக்கு தோழி பெண் மாதிரி தான் இருக்க வேண்டிய நிலைமையில இருக்கு சரிய கடைசி கேள்வி சார் சமீபத்துல டைம்ஸ் டவுன் நிறுவனம் ஒரு கருத்து கணிப்பு நடத்தி இருந்தாங்க அந்த கருத்து கணிப்ப பொறுத்த வரைக்கும் அகில இந்திய அளவுல மீண்டும் பிரதமராக மோடி வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க தமிழ்நாட்டில் ஒரு கருத்து கணிப்பு ஒரு செய்தி நிறுவனம் நடத்தியிருக்காங்க ஒரு மிக பிரபலமான செய்தி நிறுவனம் அதில் பொறுத்த வரைக்கும் ராகுல் காந்திக்கு தான் அதிக வாய்ப்பு இருப்பதாக சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் மக்கள் வந்து ராகுல் காந்தி தான் விரும்புகிறாங்க மோடியை விட ராகுல் காந்திக்கு மக்கள் மத்தியில் செல்வாக்கு இருக்கா ராகுல் காந்தி தான் அடுத்த பிரதமர் அப்படிங்கிறது இல்லை ஒரு கருத்து கணிப்பை வெளியிட்டுருக்காங்க இந்த கருத்து கணிப்பெலாம் நீங்கள் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க இந்த கணிப்புகள்லாம் ரொம்ப முன்கூட்டியே நடத்தப்படுகின்றன நான் சமீபத்தில் ஒரு வட இந்திய பத்திரிகையாளர் பிரபல பத்திரிகையாளரிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தேன் அவர் வந்து பாரதிய ஜனதாவை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர் தான் அவர் பாரதிய ஜனதாவுக்கு சென்ற முறை கிடைத்த இடங்களை விட சில ஓரளவு இடங்கள் குறையலாமே தவிர தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தான் ஆட்சி அமைப்பதற்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருப்பதாகவும் அத்தகைய சூழ்நிலை தான் வட இந்திய மாநிலங்களில் நிலவுவதாகவும் தெரிவித்தார் மீண்டும் ஓட்டுக்கள் போலரைஸ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு மத ரீதியாக இந்துத்துவ சிந்தனைகள் மேலோங்கி அது பாரதிய ஜனதாவுக்கு சாதகமாக திரும்புகிற வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருப்பதாக அவர் கணிக்கிறார் இது நாம் டூ ஏழு இப்போது வருகிற கணிப்புகள் ஆனாலும் கூட ஐஎன்டிஏ ஐஏ இன்னும் பெரிய முன்னேற்றத்தை கண்டுவிட்டதாக தெரியவில்லை கூட்டணி சிக்கல் மீண்டும் அங்கே தலை தூக்கும் என்றுதான் எனக்கு தோன்றுகிறது அதற்கு கடைசி உதாரணம் காங்கிரஸ் கட்சி ஏழு இடங்களிலும் டெல்லியிலே போட்டியிட வேண்டும் என்பதெல்லாம் நடக்காத கதை என்று ஆம் ஆத்மி மிக தெளிவாக கூறியிருக்கிறது ஆம் ஆத்மி தான் அங்கே மிக அதிக இடங்களில் போட்டியிடும் அதே போல ஒவ்வொரு மாநில கட்சியிடம் காங்கிரஸ் கையேந்துகிற நிலைமையில் தான் இருக்கிறது பெரிய முன்னேற்றம் எதுவும் ஐஎன்டிஏ கூட்டணிக்கு பெரிய திருப்பம் சாதகமான அலை எதுவும் வீசுவதாக எனக்கு தெரியவில்லை ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி சார் அதாவது தமிழ்நாடு அரசியல் தொடங்கி இந்திய அரசியல் வரைக்கும் விரிவான உங்களுடைய விளக்கங்களை கொடுத்துருக்கீங்க நேரம் கொடுத்து பேசுங்க ரொம்ப நன்றி ரமேஷ் சார் வாய்ப்புக்கு நன்றி